Daw sa video ito, ito yung sinishare natin nung live dito sa Civil Service Masterclass na FB page. So hanggang dito sa ratio kasi putol-putol yung live natin at hindi nag-synchronize yung mga sinusulat natin. So ngayon, uh, ating balikan. Unlike science, direct, diretso na tayo. So, i-comment nyo lang kung meron kayong tanong para alam natin kung saan tayo medyo mag-focus or para masagutan natin kung nalilito kayo nito. Ito yung pinaka-basic para sana wag kayong malito sa mismong mga word problems, mga ganyan. So, anyway, dito muna tayo sa unlike signs. Number 1, 5 minus 2. Mukhang madali lang naman siya kasi ang 5, kuha na ng 2, ang matitira dyan ay 3. Dito sa number 2, negative 2 plus 5. Alam nyo ba na itong negative 2 plus 5 ay wala yung pinagkaiba dito sa number 1? Ito para hindi kayo malilito. May utang kang dalawa. Magbabayad ka ng lima. Ibig sabihin may sobra kang tatlo. Positive 3. In other words... Kapag unlike signs, negative at positive, kunin mo lang yung difference. Ang difference sa dalawang numbers na yan ay 3. Tapos, kopyahin mo yung may pinakamalaking value which is yung 5, positive. Kaya, positive 3. Ito ang wag nyong kalimutan. Kasi maraming nagtatanong may mga, nako, mga comments dati na nakikita ko kapag Negative plus negative daw. Kapag addition, okay? Huwag kayong malito. Kapag addition at subtraction, okay? Iba yan siya sa multiplication. Multiplication, tandaan nyo to. Multiplication at division. Sa multiplication at division, unahin muna natin to. Kapag hindi pariho yung sign, this is equal to, i-multiply mo yan, negative. Kapag parihong negative yung i-multiply mo, this is equal to positive. Yan ay sa multiplication and division only. Tandaan nyo yan ha. Hindi yung addition at subtraction. Dito lang sa multiplication and division. So, unahin natin, kaya tatlo lang itong Nandito sa multiplication and division. Kapag mag-multiply tayo ng same sign, this is always positive. So, negative 5 times negative 2, this is positive 10. Next, mag-divide naman tayo. Unlike sign, kapag wala nakasulat na sign sa 5, ibig sabihin positive yan siya. Kapag unlike sign, negative automatic yan siya. 5 divided by negative 2, this is negative 2. Point five. Next, negative five times two, meaning negative at positive. Unlike sign, negative ulit yan siya. Five times two, and this is ten. So negative ten, negative five times positive two. Kaya negative ten. Again, kung same sign, positive. Unlike sign, negative. Kung multiplication and division only. Now, kapag subtraction naman, negative 2 minus 5. Subtraction tayo. Same sign, kopyahin lang kapag same sign. Tapos, i-add natin yan siya. 2 plus 5, this is 7. So, therefore, may utang kang dalawa. Uutang ka pa ng lima. 7 na yung utang mo. Okay, next. Number 4. 2 Minus 5. Unlike sign yan. Siya kasi si 2, positive yan. So, kunin natin yung difference. Ang difference ay 3. Tapos, kopyahin natin yung sign sa may pinakamalaking value, which is yung 5. Negative yung 5. So, therefore, ang sagot dito ay negative 3. In other words, nag-deposit ka ng dalawa, tapos uutang ka ng 5. Yung utang mo ngayon ay 3. Negative 3. Next. Negative 5 plus 2. Unlike signs ulit, kunin natin yung difference. Ang difference nito ay 3. At kopyahin yung signs sa may pinakamalaking value, which is yung negative. Kasi si 
negative yung sign. Kaya this is negative 3. Now, itong number 4 at number 5, pariho lang yan siya. Bali, binaliktad lang ba? Pariho lang din yan. So, in other words, may utang kang lima. Magbabayad ka ng dalawa. Tatlo pa yung utang mo. Negative 3. Next, number 6. Negative 5 minus negative 2. Anong gagawin natin? Mag-change sign tayo. Or itong negative times negative, this will be positive. So, this is plus 2. So, negative 5 plus 2, pariho lang din yan siya dyan. So, negative 5, pariho lang ito. So, negative 5 plus 2, unlike sign siya. So, kunin natin yung difference. Ang difference ay 3. At kopyahin yung may pinakamalaking value, yung sign sa may pinakamalaking value, which is yung negative. Kaya ang sagot dito sa number 6, negative 3. Number 7, negative 5 plus negative 2. May utang kang lima, uutang ka pa ng dalawa. 7 na yung utang mo. In other words, ito namang number 7, negative 7 na sagot ay wala yung pinagkaiba dito sa number 3. For more examples regarding dito sa unlike signs, pwede nyo i-search sa ating YouTube channel, unlike signs, tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating mga kahalintulad nitong mga videos. Next, order of operations at law of exponents. Ang order of operations, para hindi nyo makalimutan, meron tayong acronym na PEMDAS. Meron ding GEMDAS. Sa ibang bansa, BOD, uh, BOD MAS. Anong ibig sabihin itong order of operations? Step number one, parenthesis, groupings, brackets. Step number two, apat lang ang steps sa order of operations. Ha? Step number two, exponents, orders. Step number three sa order of operations, multiplication and division, they rank equally. Kaya we will solve them, whichever comes first, from left to right. In other words, kung nauna si division kay ni multiplication, unahin natin yan. Kung nauna si multiplication kay ni division, unahin natin yan. Next. Step number four sa order of operations. Subtraction and addition, they rank equally. Kayo, we will solve them whichever comes first, from left to right. In other words, kung nauna si subtraction, unahin natin yan bago yung addition. Kung nauna si addition, unahin natin yan bago yung subtraction. Now, let's do number one. Meron tayo mga operations na nandito ay subtraction at addition lang. Sa subtraction at addition according sa order of operation ay left to right lang tayo. 10 minus 4 and this is 6. 6 plus 8 equals 14. Next, number 2. Ang operations na nandito ay division at multiplication according sa order of operations. Left to right lang tayo. Okay? So, unahin natin sa division, 6 divided by 3, and this is 2, 2 times 2 equals 4. Now, let's do number 3. Okay? Sa number 3, wag kalimutan yung law of exponents. Itong negative of 4 squared. Okay? Itong negative 4 squared. Pansin niyo ha? Negative. Negative of 4 squared. Ito naman ay negative 4 squared. Okay. So, anong pagkakaiba nitong dalawa? According sa law of exponents, if there are no parentheses, the power, itong power na to, applies only to the base and not to the negative sign. 
that is according sa law of exponents. Therefore, ang maulit lang nito ay itong 4. Kasi ito, kopyahin lang natin dyan, ito lang ang 4 ang i-multiply natin. 4 times 4 and this is 16, therefore, negative 16 ang sagot dito sa number 3. Now, ito namang si number 4. Negative pa rin yan siya. Kasi pariho lang yan na itong negative of 4 squared ay ilagay natin sila lahat sa loob ng parenthesis. Okay? So, it's negative 25. Wait, sulat natin lahat to ha? Wait. So, this is negative of 5 squared na sa loob ng parenthesis. So, ngayon, yung negative sign, kopyahin lang. Tapos, ito lang namang 5. Ang i-multiply natin, 5 times 5. And this is 25. Kopyahin yung negative sign. So, therefore, this is negative 25. Si ma'am, ba, bakit ganun? Na, dapat, di ba, ma'am, negative times negative equals positive. Kasi nga, hindi naman tayo nag-multiply sa negative. Kasi nga, hindi siya kasali according sa law of exponents. Dito tayo sa number 5. According sa law of exponents, if there are parentheses around the negative base, okay, then itong exponent na to applies to the entire equation including yung negative sign. So therefore, this is negative 5 times negative 5. Kaya ang sagot dito ay Positive 25. So, therefore, itong number 5, this is positive 25. Siya lang yung positive dito sa ating number 3, number 4, number 5. Ito lang ang positive. So, tandaan nyo yan. Dito na tayo sa pang civil service exam style. Merong kahalintulad nito. Hindi na pariho yung mga numbers, pero may kahalintulad. 36 divided by negative, three, negative of 3 squared times negative 2 squared. Unahin natin yung mga exponents. Ito naman, okay, na-explain na natin na this is yung 3 lang, yung base na 3 lang, ang itong may exponent na 2. Kaya 3 times 3, and that is 9. So therefore, this is negative 9. Next. Ito naman ay negative 2 times negative 2. That is why this is positive 4. So, ito ay positive 4. Tapos, kopyahin natin si 36. Ang natitira nating operation dito ay division at multiplication. Now, according sa law of exponents, they ay law, I mean, order of operations. According sa order of operations, ang division at multiplication they rank equally. Okay, we will solve them whichever comes first from left to right. So, nahi natin yung division kasi nauna sa division. 36 divided by negative 9. So, this is negative 4. Negative 4 times 4 equals negative 16. So, ang sagot dito, letter D, negative 16. Next, number 7. What is the simplest form of the given expression? Meron din kahalintulad nito sa mismong civil service exam. Na civil service exam. So, huwag nyo i-memorize yung sagot dito, ha? So, unahin natin yung nasa loob ng parenthesis. 2 minus 3. So, meron kang 2. Uutang ka ng 3. So, ang utang mo ay isa na lang. So, this is negative 3. So, we have negative, oh, I mean negative 1 pala. So, this is negative 1 na may exponent na 3. Dito mo tayo. So, negative 1 na may exponent na 2. Ang ibig sabihin nito ay negative 1 times negative 1 times negative 1. Ito naman ay negative 1 times negative 1. So, dalawang negative. This will give us positive 1. So, 1 lang. Ito naman, negative times negative, this is positive 1. Pero yan ay i-multiply mo sa negative 1. So, therefore, this is negative 1. 
So, yung isa ay negative 1. Direkta na natin ito ha. So, this is negative 1. Yung isa ay positive 1. So, direkta na natin. This is positive 1. Na yan ay i-multiply natin sa 2. Tapos, kopyahin muna natin yung iba. Plus 8. Sa order of operations, ang nandito kasi, meron pa tayong multiplication and addition. So, unahin muna natin yung multiplication. 3 times negative 1 and this is negative 3. Kopyahin natin itong 8. 2 times 1 and that is 2. So, kopyahin muna natin si plus sign. So, this is 2. Sa order of operations, when it comes to addition and subtraction, they rank equally. Okay, we will solve them whichever comes first from left to right. So, ngayon, 8 minus 3, this is 5. 5 plus 2 equals 7. So, ang sagot dito ay 7. Next. Number 8. Meron din kahalintulad nito sa mismong civil service exams. Pero ang ginawa ko, pinag-combine ko. Ito last time may lumabas na ang exponent ay 0. Tapos dati may kahalintulad niyan. Kapag merong exponent na 0 starting sa 1 pataas, basta may exponent na 0, this is always equal to 1. Next, kopyahin natin si minus sign. Ito naman, negative of 2 squared. Ano nga to? Kopyahin lang si negative at ito ay 4. So therefore, this is negative 4. Next, i-add natin dito sa 3 squared. So this is 9. Tapos, i-minus natin. So we have negative 8. Lahat na sa loob ng parenthesis bago yung exponent na 2. So yan, ang ibig sabihin nito, negative 8 negative 8. This is positive 64. So, therefore, this is 64. So, meron pa tayong pwedeng i-multiply itong dalawang negative na to. So, this is positive 4. So, i-add natin sa 9 tapos i-minus sa 64. 1 plus 4 equals 5 plus 9 and this is 14. Itong si 14, minusa natin sa 64, and this will give us negative 50. So, ang sagot dito ay letter A, negative 50. Next, number 9. Dito naman sa number 9, minsan na rin itong lumabas. Hindi lang yan yung exact na mga numbers, pero may kahalintulad ito sa mismong civil service exam. 14, pag mga ganito pala, pattern ang hanapin nyo pattern. So, we have 14, 12, 10. Anong next dyan? 8. Okay? Pero hindi pa yan yung sagot kasi dapat buuhin natin. Okay? So, yung mga operations, alternate yan. Multiplication, division, division, multiplication, multiplication, division. So, therefore, ito ay division at multiplication. Yung next na mga numbers nandito, 1, 2, 3. So, therefore, this is 4. Tapos, yung last number ay parehong 2 lang din naman. So, ngayon, kunin natin yung value nito. 8 divided by 4 times 2. Division ang nauna, kayo unahin natin yan as per order of operations. Kasi they rank equally sa multiplication. 8 divided by 4 and that is 2. 2 times 2 equals 4. So, ang sagot dito ay letter B. 4. Now, next dito sa mga fractions, marami tayong mga fractions nito. Since na-tired naman ako sa next na video na lang itong mga fractions na to. Itong, meron din tayong pang civil service exam style or may kahalintulad nito sa mismong civil service exam para sa mga first timer. At dito tayo sa ratio and proportion. Ito yung abangan nyo sa next na video. Thank you and God bless.